Der kleine, lebhafte Kernterrier mit dem struppigen Fell und dem verschmitzten Blick ist ein Vertreter der ursprünglichsten schottischen Terrierrasse. Auch Schauspielerin Megan Fox besitzt einen Kernterrier namens Solven. Geschichte und Herkunft des Kernterriers Vorfahr dieses Hundes ist der Highland Terrier. Im schottischen Hochland war der Fuchs einst eine ernsthafte Bedrohung für die Lämmer der großen Schafherden. So wurde bereits um das Jahr 1600 ein niederläufiger Terrier gezüchtet, der farblich an die Umgebung angepasst war und Füchse, Otter und Ratten jagen sollte. Dabei trugen Kernterrier mit einer rötlichen Fellfärbung das Risiko, dass sie in einigen unglücklichen Fällen vom Jäger mit dem Fuchs verwechselt und erschossen wurden. Die Füchse leben in den schottischen Highlands nicht in einem unterirdischen Bau, sondern in eiszeitlichen Steinhügeln. Die gälische Bezeichnung dafür ist Cairns. So wurden die Cairns zum Namensbestandteil des Kernterriers, der ab 1909 als offiziell anerkannte Hunderasse galt. Durch eine harte Selektion wurden nur die fittesten Kernterrier zur Zucht weiterverwendet. Und so entwickelte sich im Laufe der Zeit ein äußerst robuster und mutiger Jagdhund. Erscheinungsbild des Kernterriers die Schulterhöhe des niederläufigen Hundes beträgt zwischen 28 und 31 cm und das Idealgewicht liegt bei 6 bis 8 kg. Kernterrier haben eine Lebenserwartung von 12 bis 15 Jahren. Manche Exemplare erreichen sogar ein Alter von 18 Jahren. Der Kopf mit den kleinen hochstehenden Ohren ist kürzer und breiter als zum Beispiel der des großen Airedale Terriers. Das starke, dichte und wasserabweisende Fell erleichtert das Streifen durch das Gebüsch und ist cremefarben, pfefferfarben, grau oder nahezu schwarz. Wesen und Charakter des Kernterriers Aufgrund seiner inneren und äußeren Natürlichkeit sowie seiner ansteckenden Fröhlichkeit wird der kleine Kerl mit dem struppigen Fell von vielen gleich ins Herz geschlossen. Der Kernterrier ist jedoch äußerst selbstbewusst. Mit Kindern kommt er gut aus und besitzt daher durchaus auch die Eignung zum Familienhund. Sein knuffiges Aussehen verführt allerdings viele Besitzer dazu, auf eine konsequente Erziehung des kleinen Kerlchens zu verzichten. Mit seiner Vergangenheit als mutigem Kämpfer kann es so passieren, dass er trotz seiner geringen Größe die Rolle des Rudelführers anstrebt und seine Familie dominiert. Liebgewonnene Plätzchen auf dem Sofa oder am Fußende des Betts betrachtet er dann als sein Revier und verteidigt es mit unangemessenem Knurren. Auslauf und Pflege des Kernterriers Der kleine Wildfang liebt lange Spaziergänge, Sport und ausgiebiges Spielen. Ideale Beschäftigungen für ihn sind Hundesportarten wie Agility, Dog Dancing oder Disc Dogging. Auch Kunststückchen lässt sich dieser gelehrige Hund gern beibringen. Er ist außerdem ein guter Schwimmer und liebt das ausgiebige Graben im Garten, was nicht immer zur Freude seiner Besitzer gereicht. Im Allgemeinen aber stellt der Kernterrier keine großen Ansprüche an seine Haltung. Er benötigt nicht viel Platz und kann gut in einer Stadtwohnung gehalten werden. Das raue, dichte Fell ist pflegeleicht. Es sollte, wie bei Terrien üblich, öfter getrimmt werden. Baden darf man ihn eher selten und wenn, dann nur mit einem rückfettenden Shampoo, damit die Haarstruktur nicht zerstört wird. Der Kernterrier bewahrt sich bis ins hohe Hundealter seine Vitalität und Aufgewecktheit. Da sich die Popularität des kleinen Rackers immer in gesunden Grenzen gehalten hat, sind Überzüchtungen und rassetypische Erkrankungen so gut wie ausgeschlossen.